Þá er komið að ljóðastundinni hérna hjá okkur í kvöld á mömmu Rósu Allir komnir heim til mömmu Rósu og það eru þetta í góðum og léttum dúr og skemmtilegum sem að valdi maður Lárusson leikari og skáld les Gerðu svo vel valdi maður Sviði er þitt Góður gestir og ágætu hamraborgarbúar því að mér skilst að þetta þegar ég að koma inn í kapalkerfið okkar í hamraborginni. Ég ætla að fara hér með nokkur ljóð sem að hafa orðið til eftir að seinni ljóðabókin mín kom út fyrsta ljóði sem ég fer með heitir kveðja þú komst til þess að kveðja því komið þér haust skipið leggur frá landi bárur brotna við naust kannski kemur það aftur eða kugnum siglir í strand veist það alla sjálfur von þín ósnortið land 
Þú komst til þess að kveðja, kveðja um langa tíð, varst bæði þreyttur og þjáður að við hugrekki háðir þitt stríð, svo kvaddurðu landið þitt í ljúfa og lagðir í þessa ferð, treystandi á máttinn og megin. Hún var af marg þættu til efni gerð. Þú komst til þess að kveðja. Kossa var ekki þörf. Þú sigldir burt út á sæin. Við stjórnum völin voru þín störf. Þú fjallaðist föður og móður. En fannst þú dálítið einn. Þau áttu þó annað skilið. Einræni förusveinn. Þú komst til þess að kveðja, kveðja í hinsta sinn. Kveðja en þín geymist en gleymist ei. Glóbjarti drengurinn. Næst ætla ég að fara með litla þulu sem ég kalla barnagælu. Sofðu litli ljúfur minn, legðu við eyra, hlustað á hann afaðinn, indælesti vínurinn, hann vill láta þig heyra í rökkrinu, besta söngin sinn og setna, kannski meira. Hann á eflaust eitthvað hjá sér fleira. Síðan færðu klapp á kinn, koss á vanga rjóðan. Nú hefur svefn og svefillinn við söngin hans afar hljóðan. Sigrað djásnið, drengin minn. Dreng er sýndi í góðan vilja til að vera um sinn á valdi draums og ljóða frá afanum ósköp góða. Afanum sem á svo margt að bjóða. Næsta ljóð heitir Þau gengu tvö. Þau gengu tvö um grænan skóalund, glýðrandi fegurð létti sér hvert spór og áttu þarna unaðsríka stund sem aðeins myndi á gróanda og vor. Í rjóðrinu var tær en lítil lind, lækjar sýðra hvaða snotran brak, í huga beggja meitlaðist sú mynd, sem mun þar geymast fram á hinsta dag. Og við þeim sýndist brosa lífsins leið, lukku dísir gengu þeim í hlýð, en skapa nornir geta sungið seið er sigli fleginu á önnur mið. Þau heldu burt, en létt var þeirra lund, lífið beið við hvert eitt gengið spór, Þau mátu alltaf mikils þennan fund sem myndi þau á gróanda og vor. Vorið kom og gaf þeim gulli mund, var gjöfult bæði á hamingju og þór. Minningin er mætt um þessa stund, hún merlar þar sem fagurst æsku vor. Og næst kemur ljóðið sem ég kalla, ég sá þau. Ég sá þau trýtla á tánum ung tvö lítil börn. Með saklaus augu undrun fyllt en æsla gjörn. Þau hræddust ekki heimsins véla og hrekkjabrögð um vor og sumar var sem gatan væri lögð. Tíminn beið þei, börnin uxu bæði að viti og styrk, ekki var þó alltaf sólskin, oft var leiðin myrk. Mér fannst þau eiga annað skilið, eða hvað? Ég vildu gamla veröld með ég vita það. Þú verður ávallt að ég held svo efa gjörn en heimtingu á hamingju 
eiga öll heimsins börn og svo eitt í viðbót heitir við brunnin Ég hafði ferðast langar leir lémagna þreytu og kvöl oft hafði ég hvílst í urðar gjótum áttar um næturd vör að morgni aftur ég áfram hélt oftast nær stefnulaust sárfættur aflvana illa klættur eitthvert af þrjósku bröst um eiði merkur leiðirna lágu langt var í næsta stjól af sólbruna þjáður að þosta kvalinn þráði ég vatnsins ból hverkarnar þurrar varirnar voru sem vítis brennandi sár klæði mín skorpin og skítug og reyfin af skelfingu feldi ég tár Loks komst ég eftir langa mæðu að lítill í gróður vín þangað ég skrittist skjögranda þreytu í skjóli við björk og hlín ég litaðast um og lagðist fyrir leiðin var mér ei kunn en þarna ég fann mér til furðu og gleði fullan af vatni brunn ég láðarna í skuggan lofaði Guð og leit yfir farinn veg það var ömurleg æfi saga á ymsan hátt furðuleg þarna mér fannst ég finna og skilja ferðalag mitt í grunn ég hafði fundið það sem ég þráði þennan svalandi brunn Takk ykkur fyrir Við þökkum Valdimar Lárusunni fyrir, kjærlega. Og þá eru þetta komið að hinu skáldinni. Hinu góðkunna, Baðvari Guðlaugsinni, gerðu svo vel, Baðvar. Sviðið er einnig þitt. Góðir áherindur, ég ætla að lesa þá í stutt kvæði, sýta sína hverjum togarindar og fyrst les ég þrjú örstutt kvæði af alvarlegum toga. Fyrst les ég vöggu kvæði á þorran. Sofðu stúfur nýtum nótt að orðan fer látið dreyma í rökkur rónni riddaran úr öskustónni ég skal vaka yfir þér búin múkri verðar vóð þín vaka er svo þú megir sofa og dreyma sönglust út í húmið streyma vöggu kvæði af vörum mér þýtt yfirbragð er engil reynt þín augu snör mjúkir lokkar yfir enni ættarmótið glökt ég kenni rjóðir vangar róslit vör sofðu ugglaus ég skal vaka yndið mitt sigldu draumsins fagra flegi framhjá hverjum myrkum degi unnsu dagar uppi draumskip þitt Elli Þreyttum fæti þingjast taka spór Nýttum myndum tök æ fleiri fatast Veikum burðum eigrar áttrætt skar Svikuls minnis augljós gerast glöp Fjörið gamla dautt úr öllum æðum, heyrnin döpur, augað blint á bók. 
Örhægt blakta bráðum slokna ljós, greinist lengur vart á veikum þræði, verður senn að fullu fjarað út. Uppgjöð Þverra finn ég þang hans afl, illa stendur mitt endatafl. Sem maður sérkver í minni sveit, skipi vanhugsað valinn reynd. Allt um mótspil reynist marklust kák, svartur á leik og segir skák. Í uppgjöf legg ég árar í bát, staðan er vonlaus, stutt í mát. Þá lesi ég tvöð kvæði af léttara tægi. Þöðurlandskvæði. En eins og öllum við kunnug þá er fleira en blessuð fósturjörðin fríð og kær sem gengur undir nafninu Þöðurland. Blessuð brókin minn nýja, brókin minn hlýja. Þú varst minn skjöldur og skjól og minn skandeig í sól í frostunum bæði fyrir og eftir jól. Mjúka blá kemda brókar hald. Þve gott er ekki að gefa sig þér á vald. Þegar frostið stígur í 15 til 20 stig og gatnebjan smígur í gegnum allt nema þig. Í þér er al íslenskt band. Grá sprengt og blá kemt í bland. En það þekki ég ekki brókarhald lögulegra. Er furða þótt maður spyrji og kyrji hver á sér fegra föðurland. Þá les ég heilsufarskvæði. Nú líður mér illa, lasin er ég, margs konar kvilla merki ber ég. Um allan skrokkin frá skalla að ýl, mér finnst ég allstaðar finna til. Þessi anskoti byrtist í ímsum myndum, fjölbrýtnin er með ólíkindum. Í vindverkjum sterkum, vondu kvefi, ræfu í hverkum reynslu og nefi. Svo er þrálátur hósti og þingsli fyrir brjósti en beinverkir þjarmaða baki og fótum og það brakar í öllum liðamótum. Þar grassir er sem sé gyktar fjandi sem almennt er talin óleiknandi. Þá er slappleik í augum Þá er snjóleik í augum og slappel sjó taugum. Og svo að þessi eilífa sifja eða sárindin innan rifja og óþægindi í einhverri mynd oftast báðum eigin við þind. Yfir höfðinu er þessi þráláti svimi en þreytan gagntekur alla limi. Og loks fylgir þessi lítill máttur, óreglulegur andardráttur, bólnir eitlar og blá svört tunga brongítis í hægra lunga, svo safnast á skrokkin skvapkend fita þó í skerip í nöglfett matarbita og í sjö vikur hef ég segi og rita sopnað með köldu og vakna með hita. Þó hefði ég aldrei upphátt kvartað ef lagsleikinn væri ekki lagstur á hjartað. Þar hef ég nú orðið stöðuga stingi sem stafa of á um blóðri stingi. Og lón og dón hjá læknunum er ég með litla von frá langvestum fer ég. Því að lítið er gagnið að geislum, bökstrum og sprautum við svona fjölbreyttri vanlíðan og þrautum. Það ber helst við að mér batni á köflum 
af brúnum skömmtum og magnýltöflum. Já, útlítið er ekki gott. Ég þóli orðið hvorki þurrt nýja vott, það er að segja fæði og friðlaus af fjörefna skorti til fróunar mér ég orti þetta hvala stillandi kvæði. Takk fyrir. Það er komin sem sem skerna létt svipla í kveðskapnins og þá ætli ég að byrja þau hérna Svein Sæmundsson og Elinu og koma hérna upp á sviðir. Hag er því yngan okkar hérna í kvöld því að mér heyrist hann og að liggja í loftunni einhverjar vísur sem að það væri gaman að fá að heyra því að þær hafa setið þarna, þau hafa setið þarna inn í hóninu og komið einhverju saman því að Það er gaman að vita að þeim hérna inni því að auðvitað er öllum gestum heimilt að koma hérna með fyrir parta ef þeir vilja svona aðeins í tilefni kvöldsins til þess að gera þetta svolítið líflega því að við ætlum jú að hafa gaman að þessu öllu saman og þá er það Elín Guðmundsdóttur gerða svo vel, komandi hingað og Sveinn, þá komum við bara hingað á þetta hér Gjörðu svo vel, þú varst komið með eitthvað í hendurnar Elín Ávall, hvað varstu með? Ég er nú bara með svona í stökum. Já. Líkum við. Líkum við. Ég hef stundum stökuflegt stars og dags í önnum fyrir þetta. En anda mínum, anda minn hef aldrei leitt til að jangu svo vinum sennum. Þú kom að þeirra. Halt þú bara áfram, það er ekki best að... Kröfur þeirra öldru þeir eru og háar, arður og gamlingjum, krónum og fáar. Friðrik má leiða að langþráðu marki, að létta á hátekið skottum með harð. Svo er hérna. Nú er horfin sumarsól, sestur er að völdum, vetur karl sem byggð og ból, blæs og snæði köldum. Og svo er hún hérna. Ein í restina. Ef við mættum aftur lifa okkar heiða eskuvor, yrði minna við mástir skrifað og eflust mörgu grunnur spor. Það er nú vanda að koma upp á eftir þessu öllu saman. En ég ætla að fara hérna með eina Ef hún er ekki í sama dúr og föðurlandskvæðið hans böðvars. Fegurður landsins fossar brýða er falla stöllum hárra fjalla. Fjall konunar faldin skríða fögur blóm um tún og hjalla. Svo er hérna tvær stökur sem urðu til í síðustu kostninga hríð. Nú er barist, barist hart um bittlinga og völdin. Útlitinni sínir svart svona á bak við tjöldin. Allir lofa öllum bót, engin þörf að kvarta. Frambjóðanda hýrleg hót, hjarta gæsku skarta. List gefur lífi tapp afl, leikur við hana er tapl, færandi frið og vanda, fullnæging anda og handa. Að líða dýrðar daga í dags og nætur kyrð og finna angan vorsins og vorblámans fyrð. Og í vor þegar það fer nú að hlýna þá ætti þessi hérna við. 
Bráðan kemur vist vænt vor, vaknar blón og mannlegt þor, sumar gleði, sumar þrá, sólin herrar grát að brá. Takk. Við þökkum þeim Elinu og Sveini kjörlega fyrir og þá er aftur komið að djassbandinu sem ætlar að spila hérna á gæta sirpu Sigurður Hafnarsson litt með hafa hérna þetta er samba sirpa eftir hinn fræga samba kóng Antonio Carlos Hjópín og lögin heita von eða one note samba eða eins og hann vildi bera fram fyrir mig Una Nota Samba, Meditation, The Girl from Impanema og Desefanito. Gerðu svo vel, hvert er síður að aftur sumar.
Espera, pero otra cago otro un lips. Espera, es el micrófono. Esta va. Ah. Esta va. San Pas Span. Pirida. Mesta tuve a leca. Lag sem að heitir Otum Lífs eða Hausnöfi og er eftir Jósef Kosma. Þetta lag eftir nú flest ykkur að þekkja. Það spilar til dæmis engin djans sem verður að leika þetta lag. Ég held að allir flestir trúbaldvarar og þeir sýkja það einhvern tíman.
Það er greinilegt að það eru ljúfi tónar sem að ljúfa hérna um saminn og auk þess hafa hagjöfingarnir setið alveg sviktir þarna og eru að botna í gríð og öll þeim hafa borist fyrir banda þá gestum og það er mjög gott og ég ætla að byrja þá Böða Guðlaugsson og Svein Sæmundsson að koma hérna við Þeir verða bara að koma með öll plöggin með sér og láta okkur heyra hvað þeir hafa verið að smíða þarna í hotnunu En ég held að ég farið alveg rétt með það að Valdimar Lárusson kastaði fram fyrir partí Heima vagni, heima að aka Já, heilum vagni, heima að aka held ég held ég gagni öllum best svo getur bara hver og eitt þetta en ég ætla að byrja að hagar við hérna að koma hérna upp og hérna lesa þetta pál sem að þeir hafa verið að krota þarna við borðið Bæða Guðlaugsson og Sveit Sæmundsson gerir þið svo vel eru þeir hættir nokkur? Nei, trúið því nú ekki en þeir eru eitthvað í vandræði með þetta fyrir parta sem þeir fengur þarna í hendurnar á hann frá tveimur ungum hagaringum hérna inni og við skulum nú vita hvað gömlu kemburnar svara því Gerðu þessu vel Ég er að hugsa um að byrja á því að svara þarna í öðrum fyrir partinum Ég er ekki svo fljótur að ég geti klárað að báða í einu Haustið kemur í sumarstað Sólin er lægra á lofti Hundar sitja á þaðin og það og þeita geltið úr hofti Svo vorum við böðvar hérna að kveðast á Þarft að þína parta, þínar vísur? Þetta er ég 
þegar ég kom frá því að lesa þarna á hann sem er nú mikil mannraun fyrir mig mikið glatti mig að sjá er mannrauninni kom ég frá þegar gróflega hafði gengið á glasið hjá sveini mínum þá Já Ölið lífgar hug og hjartar Hýrnar geð og sálar ró, það er enginn þörf að kvarta í þessari mömmu rósu kló. Þýtur nú við þess svo ert þú með þessa? Já, Elín var svona í upphæði kvöldsa að kvarta við því að henni þótti sveitn verið eitthvað línur við drykkjuna í glasi sínu. Alla vega ekki má Elínu verða að meini þó lítið gangi löngum á löggina hjá Sveini. Svo er þjöfna að því að ég er nú lítill spámaður hjá þeim hérna Valdemar og Böðvari þótt ég leggja á ljóðin stund lítið á því græði en Böðvaraktar betur pund best í ró og næði. Og okkur var farið að lengja eftir stöku frá Valdimar, þannig að við borðið hjá okkur. Hugfangin svona hér um byr, horfi ég á frúna og fá ég eina vísu vil frá Valdimari núna. Þá er þetta búið. Nú við þökku þeim kempum fyrir kærlega og ég ætla þá að byrja Valdimar Lárusson koma hérna og ljúka þessum ljóðalestri úr verkum sínum. Valdimar gera svo vel. Ágæti gestir, ég ætla að ljúka þessum ljóðarlestri mínum með tveimur stuttum ljóðum og það fyrra kalla ég Eirar Rós. Eirar Rós, hvað þú ert undra fögur, ungur ég leit þig fyrsta sinn. Þá var ég saklaus sveitadrengur, þú settir og töfraðir huga minn á eini við lækinn þú áttur í heima. Eiðin var tilveru staður þinn. Þú fegraðir marga fleiri staði. Þú fannst þér svo víða gróður reyt. Sand auðnir klæddurðu skarlat skrúða sem skapaði fegurð er margur leit, illjaði og glatti ótali hjörtu eins og það væri í miðri sveit. Á eirinni niðri við litla lækin sem lögsín raulaði dag og nótt áttu þið margar unað stundir, allt var svo milt og kyrt og hljótt. Þar undi ég löngum einn á hljóður, í einveruna var þangað sótt. Eirar rós, já, þín rauða fegurð og raunið í læknum heillaði mig. Ég átti mér þarna enga vini, alveg sérlega blóm eins og þig. Við því líka fegurð alla æfi, aldrei ég myndi ganga á svig. Og að síðustu, tært drýpur vatnið. Tært drýpur vatnið úr bergsins bláu lind, 
Býður þér að skoða þessa fögru mynd sem byrtist þarna í dropa eins og daggar perla á grein og dundar við að hóla innan kaldan gráan steyn. Tært drýpur vatnið og veitir svölun þeim sem vilst hafa um auðnir og grýpa höndum tveim þá lífgjöf sem að streymir frá bergsins bláu lind og byrtist þér í dropanum sem speilfögur mynd, speil mynd sem veitir bæði þrek og þór ef þorstin er að buga hún kemur eins og vor vatnið tæra streymi frá lífsins björtu lind laugar bæði og hressir þína eigin mynd Takk fyrir því Við þökkum valdum að fyrirkjallega og ég og nú hef grunum það að kemp út að tvær hennar böðvar og sveitt sér ennþá að merja eitthvað saman þið eru kannski tilbúð þér að koma hingað upp aftur sveitt og böðvar og lóga okkur að heyra en á rétt og með þá bast mig mér hérna smá vísa ég hendur en höfundur er ókunnur en þar sem þeir ríða í réttir og rosa fréttir af þeim fara hvað finnst ykkur bara þeir staupa sig og stúta stangast á við hrúta fara svo ón í tösku og taka upp aðra flösku og drekka svo frá sér fjármarksvitið að þeir þekki ekki sundur sýlt og bitið Og þá voru að setja þess vel. Það er nú svo með þennan atónkveðskap, ég er ekki klár í honum, en það barst þarna fyrri partur og ég tel mér skilt að botnan í sama dúr. Dýrlega er blessuð sveitinn. Bítur grasið, fjallageitinn, löng verður sumum leitinn og langsótt fyrirheitinn. Já, já, góður gestir, þá er sem sagt komið að þessum lokum með ljóðakvöldi hérna hjá okkur en auðvitað heldur áfram með djaskvöldið hjá djaskvartet Sigurða Hartisunar. Og ætla ég þá bara að byrja þá að koma hérna upp á svið og halda sviflunni áfram. En ykkur hinnum þá þakka ég ykkur kjærlega fyrir bæði þáttukuna og framlega ykkar fyrir þetta ljóðakvöldið í hjá Mömmu Rósu. Takk fyrir kjærlega.